tutti, bonjour à tous Aujourd'hui je vous emmène dans une grotte et faire du canoë Mais juste avant ça, si vous regardez cette chaîne pour la première fois Je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Aurélie Et je vous propose deux vidéos par semaine pour vous aider à apprendre du vocabulaire français Et à améliorer votre compréhension orale Donc là, on va visiter une grotte et faire du canoë Vous êtes prêts Allez c'est parti Alors la Dordogne c'est plein de grottes et il euh, y en a une là où on peut aller euh, où on peut aller dedans sans guide et sans dans une petite grotte sauvage donc je vais vous montrer par contre il faut un peu escalader grimper dans la végétation et on va aller là-haut Sauf que je sais pas comment je vais faire entre tenir la caméra et grimper. On va aller dans le trou qui est là. là. Bon en fait je vais couper la caméra et je vous reprends là-haut parce que sinon je vais me casser la figure. Alors là on est carrément dans la petite grotte. Donc désolé pour l'éclairage mais je fais avec le téléphone portable et je vous montre et là je vais vous montrer une chauve-souris éclaire là par en dessous vous voyez elle dort voilà on l'embête pas plus longtemps. Le petit bout là, c'est une stalactite qui tombe. Là, juste en face, c'est une colonne. Ça veut dire que la stalactite a rejoint la stalagmite. Voilà, ça c'est des concrétions. C'est formé par l'eau qui s'écoule du sol au-dessus de la grotte. Et à force, ça s'accumule, ça se solidifie et ça forme des concrétions. Et vous voyez, c'est un peu brillant. Le fait de, de se promener dans une grotte sauvage, c'est-à-dire sans guide, sans payer l'entrée, juste en se promenant comme ça, ça s'appelle faire de la spéléologie. Et les gens qui font de la spéléologie, on les appelle des spéléologues. Voilà, et on arrive dans la forêt. Bon, alors la descente fait un petit peu raide. Hein. J'ai dû faire avec les mains, j'ai les mains toutes sales. Je vais me laver les mains ici. On se tire les sous. Juste en face, il y a une forêt de bambou. Moi, ça y est, je suis équipée. Je vous montre ma pagaie. le point de départ de la balade en canoë et euh, on va passer devant plusieurs sites euh, connus du, de Dordogne
on s'est garé sur le côté, stationné un petit peu. Et il y a beaucoup de courants. Beaucoup, beaucoup de courants. Allez, je reprends la caméra parce qu'on va tout de travers. Ben voilà, le canoë c'est fini, on a fait 13 km, je ne sais absolument pas en combien de temps. Je suis un petit peu trempée parce qu'on s'est amusé à s'arroser, mais c'était super agréable. Donc si vous avez l'occasion de faire du canoë, que ce soit en Dordogne ou autre part, n'hésitez pas, c'est très très ludique et les enfants ils adorent. Voilà, allez je vous dis à bientôt, à presto, ciao ciao